வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஆரோக்கியமான கேழ்வரகு ரொட்டி இல்லனா கேப்ப ரொட்டி சில நேரங்கள்ல தோசை இட்லி மாவு இல்ல அப்படினா காலையில என்ன பண்றது அப்படினு ஒரே குழப்பமா இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல வீட்ல இருக்க கூடிய இந்த மாதிரி கேழ்வரகு மாவு வச்சு உடனே வந்து இந்த மாதிரி சட்டுனு நம்ம ஆரோக்கியமான காலை உணவு பண்ணிடலாம் அப்படியே இந்த ரொட்டி சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லனா தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சிடலாம் தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கேழ்வரகு மாவு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது ரெண்டு பல் பூண்டு பொடியா நறுக்கினது ஒரு கொத்து கருவேப்பில பொடியா நறுக்கினது சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முருங்கைக்கீரை ஒரு அரை கப் மூணு வரமிளகா உங்களுக்கு தேவையான பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா விதைகளை நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு கேழ்வரகு ரொட்டி பண்றதுக்கு நம்ம வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எண்ணெயில லைட்டா வறுத்துட்டு சேர்த்தோம்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பேன்ல ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல்ல நறுக்கி வச்சிருக்க பூண்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில வந்து இந்த கருவேப்பிலையும் பூண்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதங்கட்டும் கருவேப்பிலையெல்லாம் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து வரமிளகா சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதங்கினா போதும் வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் கீரை வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த ரொட்டிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் கீரை வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம கேழ்வரகு மாவு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்புல ரொம்ப நேரம் இருக்க வேணாம் ஒரு நல்ல அந்த வெங்காயம் கீரையோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வேற ஒரு கிண்ணத்துல மாத்திரலாம் வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தியாச்சு சோம்பு வந்து இப்ப சேர்த்துடலாம் சோம்பு தூள் சேர்க்கறத விட சோம்பு சேர்த்தாதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இது ஆறின பிறகு தண்ணி ஊத்தி நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும் நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு மாவு இப்ப வந்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கணும் ஆனா நல்லா சாஃப்டா இருக்கணும் பாருங்க இந்த அளவு வந்து மாவு சாஃப்டா பிசைஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஹார்டா இருக்க கூடாது அப்பனாதான் ரொட்டி தட்ட ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ரொட்டி வந்து தட்டிடலாம் அதுக்கு வாழை இலை வாழை இலை இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பாலித்தீன் ஷீட் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வலுவலுன்னு இருக்க ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமா நம்ம கையில இந்த மாதிரி எண்ணெய் தொட்டுட்டு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிருக்க மாவுல இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு ரொட்டி வந்து எந்த சைஸுக்கு தேவையோ அந்த அளவு மாவு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பால் மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு இந்த எண்ணெய் தடவுன பேப்பர்ல எண்ணெயை தொட்டு தொட்டு நல்லா வந்து நம்ம தேவையான சைஸுக்கு இந்த ரொட்டி தட்டிக்கலாம் நல்லா இந்த சைஸ்க்கு நான் வந்து ரொட்டி தட்டிட்டேன் இப்ப வந்து தோசைக்கல்ல போட்டு ரொட்டி சுட்டுறலாம் தோசைக்கல் நல்லா சூடான பிறகு அடுப்ப வந்து மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம தட்டி வச்சிருக்க கேப்ப ரொட்டியை தோசைக்கல் மேல போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இந்த ஷீட்டை வந்து அப்படியே எடுத்து எடுத்துருங்க உடனே இந்த மாதிரி எடுத்தா அழகா வந்துரும் எடுத்துட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா தாராளமா சேர்த்தா நல்லா இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா ரெண்டு சைடு நல்லா வேகட்டும் ஒரு சைடு வெந்த பிறகு அடுத்த சைடு வந்து திருப்பிக்கலாம் திருப்பிட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு தின்னா தேய்ச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இது டைரக்டா நம்ம தோசைக்கல்ல வந்து போட்டோம் அப்படின்னா கையிலேயே நம்மளுக்கு சூடு ஏறிடும் கிராக் விழுக்கும் அதனால இந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லைன்னா வாழை இலையில தட்டி நம்ம வந்து ரொட்டி தட்டின இந்த மாதிரி ரொட்டி வந்து போட்டு எடுத்தாதான் நல்லா இருக்கும் இப்ப நல்லா இந்த சைடு வேகட்டும் ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க சூப்பரா வந்து கேப்ப ரொட்டி தயாராயிருச்சு விரிசலே இல்லாம வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரிதான் எல்லா ரொட்டியையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து வேற ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம் நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான கேப்ப ரொட்டி சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி